Oh, yeah, yeah. Uh, it will be done, totally. Stick up. अफसोस हो रहा है कि एंगेजमेंट क्या तोड़ी देखो राधिका मैं जानता हूं कि आपने इमोशनल होकर बिना सोचे समझे ये डिसीजन ले लिया अफसोस नहीं ऋतिक हाँ एक्चुअली अफसोस हमें इस बात का हो रहा है कि हमने आपको हाँ कैसे कह दिया अफसोस हमें इस बात का हो रहा है कि आपसे रिश्ता तोड़ने में इतना टाइम क्यों वेस्ट कर दिया हमने अफसोस इस बात का हो रहा है ऋतिक की हमने आपको समझने में गलती कैसे कर दी रितिक आपने ये कैसे सोच लिया कि शादी के बाद हमें बच्चे नहीं चाहिए जस्ट बिकॉज आपको बच्चे नहीं चाहिए क्या राधिका क्या वॉट राधिका मुझे लगा कि आप खुश होंगी कि आपको एक ऐसा पार्टनर मिला है जो आपको बच्चे पैदा करने के लिए फोर्स नहीं कर रहा है प्रेशर नहीं डाल रहा है इनफैक्ट आपको मौका दे रहा है चांस दे रहा है कि आप अपने करियर पे फोकस कर सके आप जानती है सोसाइटी कितना प्रेशर डालती है लड़कियों पर बच्चा पैदा करने के लिए घर वाले पीछे पड़ जाते हैं मैं तो बस आप पे फेवर कर रहा था कि आप इन झंझटों में ना पड़े ऋतिक आप सुन पा रहे हैं आप क्या कह रहे हैं क्या फेवर क्या मौका ऋतिक आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि हमें बच्चे करने या नहीं करने कोई ऐसा नहीं कर रहा आप हम पर ऋतिक उल्टा आप हमारी लाइफ कंट्रोल करने का प्लान कर रहे थे राधिका मुझे लगा कि आप करियर ओरिएंटेड है समझी तो ऋतिक करियर ओरियंटेड लड़कियां माँ बनने का डिसीजन नहीं ले सकती क्या पर अगर माँ बन गई तो करियर को छोड़ दे क्या पीछे कोई रूल है क्या ऐसा ऋतिक आप जैसे लोगों की छोटी सोच के वजह से आजकल लड़कियां लेबल हो रही है कैटेगरी में डाल दिया जा रहा है उन्हें कि ये लड़की तो हाउसवाइफ है ये लड़की तो काम करेगी ये लड़की बच्चे पैदा करेगी और ये लड़की तो जिंदगी पर अकेली ही रहेगी लड़कियां अपने लिए खुद डिसीजन नहीं ले सकती है क्या क्या कह रही क्या कह रही सॉरी टू से राधिका आपको पता है आजकल की लड़कियों का यही प्रॉब्लम है आप लोगों को पता ही नहीं है कि आप लोगों को जिंदगी से क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए कंफ्यूज टोटली कंफ्यूज पहले कहते हैं कि ऐसा लड़का चाहिए ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो आपका साथ दे आपके करियर को आपके एम्बिशन को आपके सपनों को फिर जब आपको लड़का मिल जाता है वैसा लाइफ पार्टनर मिल जाता है तो आपको उसकी कदर नहीं होती उसमें भी प्रॉब्लम है एज इफ आपको ऐसा लड़का चाहिए ही नहीं था राइट वाओ यू नो वॉट रितिक हम कंफ्यूज नहीं है आप कंफ्यूज है क्या एक लड़की बच्चे और करियर एक साथ मैनेज नहीं कर सकती वर्क लाइफ बैलेंस नाम की भी कोई चीज होती है ना अरे हमारा तो पीसीआर क्रैश प्रोजेक्ट भी इसी पर था तो हम ना बिल्कुल क्लियर है ऋतिक कोई कंफ्यूजन नहीं है हमें तो आप अपने सोच की कमी समझ की कमी को हमारे कंफ्यूजन का नाम मत दीजिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दो लोगों का लाइफ को लेकर सोच अलग होना ये सब कॉमन है कपल्स में लेकिन आपको हमारे बीच में पता है प्रॉब्लम क्या है आपको लगता है कि सिर्फ आप ही सही है आपको हमारे डिसीजन की हमारे लाइफ में जो सोच है उसकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है कोई कदर ही नहीं है इसलिए आपने लाइफ के सारे डिसीजन हमारे लिए जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है सब खुद ही ले लिए आप ना सिर्फ कहते हैं कि ए- एक रिलेशनशिप में दो पार्टनर्स इक्वल होते हैं पर ना आप सिर्फ कहते हैं आप मानते नहीं है तभी जाकर आपने सारे डिसीजन अकेले ले लिए खैर अब आप अकेले हैं फ्री है आपकी जो मर्जी आप डिसीजन लीजिए क्योंकि हमारा डिसीजन तो फाइनल है ऋतिक हेलो मनीषा आंटी कैसे हैं आप ऑल गुड ना बच्चा कैसे हो जी आंटी बिल्कुल ठीक आंटी मैं ये पूछना चाह रहा था कि आपके पास कोई और अच्छे ऑप्शंस हैं लड़कियों के जिन्हें मैं मिल सकता हूँ और ऑप्शंस क्यों नहीं मतलब राधिका का क्या हुआ तुम लोगों की सगाई हो गई थी ना नहीं मतलब करने वाले थे शायद ऐसा कुछ था ना आंटी मुझे भी ऐसा ही लगा था कि बात पक्की है पर शायद राधिका को जिंदगी से कुछ और चाहिए मतलब क्या हुआ है मुझे जरा डिटेल में बताओगे प्लीज आंटी अब क्या बताऊ जो हो गया सो हो गया बस मेक श्योर sure की आप जिस भी लड़की से मिला है ना वो शादी को लेकर सीरियस हो टाइम पास ना कर ले राधिका को तो बस करियर 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 लगा हुआ उसे रिश्तों से कोई लेना देना नहीं आंटी रुको उनकी तो मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी अभी जाने दीजिए आंटी जो हो गया सो हो गया आप प्लीज थोड़ा देखेगा फालतू में ऐसे लोगों की वजह से आपका भी नाम खराब होता है ओके आंटी
अच्छा वो आप लोग आ गए रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो ना हुई नमस्ते मम्मी जी चलो अच्छा है तुम दोनों घर वापस आ गए अब संभालो अपना घर हम निकलते अपने काम के लाने है? तुम क्या सोच रही हो है? बैठो अपने बहू के साथ बतियाओ वो कौन है वो घर के कुक है रघु काका मिली ने बुलाया है दोपहर को खाने के लाने थोड़ा जल्दी आ जाएंगे चले आप तो ऐसा कह रहे जैसे कछु हुआ ही नहीं शादी करा दी अपने अपने राजा बेटा की अरे जरूरी भी नहीं समझा कि हमसे पूछ लेते एक बार अरे पूछना नहीं था तो इंतजार तो कर लेते हमारा बस इतनी इज्जत रह गई हमारी इस घर में जे घर जे बेटा जैसे पाप कहेगा हमारा कोई लेना देना नहीं इसे पैदा भी आपने किया था का और बड़ा भी सिर्फ आपने किया और जो काबिल हो जो नाकाबिल बनाया है वो भी आपने बनाया अरे हम इतने साल से जाकर बैठे ताश खेल रहे थे अरे मम्मी आप अब बीच में बोलने की सोचना भी नहीं तुम लभी तुमने जो किया है ना उससे अच्छा तो तुम पैदा ही नहीं हुए होते अरे खिसक कहा रहे हो रुको इतने ही जो मर्जी कर लो पर हम कछु नहीं कहेंगे हम बोलेंगे और सबको सुनना पड़ेगा हेलो गुड्डी मम्मी क्या चल रहा है वहाँ पे सब ठीक है ना इतने का उतावले हो रहे थे कि जरा सी देर रुक नहीं सके तुम कि तुम्हें लगा कि माँ तो मर गई वापस नहीं आने वाली तो इंतजार करने का क्या फायदा है ना मम्मी बोलो ना क्या चल रहा है वहाँ हाँ हाँ गुड्डी यहाँ सब ठीक है हमारी बड़ी मम्मी थोड़ा गुस्सा है पर सब ठीक हो जाएगा हम है तुम्हारे पापा है संभाल लेंगे मम्मी लेकिन ऐसे तुम यहाँ की फिक्र बिल्कुल मत करो तुम तो ठीक हो ना और ऋतिक जी वो कैसे गुड्डी हाँ सब ठीक है मम्मी मनीषा भाभी भी फोन कर रही थी अभी देखा हमने पता नहीं क्या कर रही होंगी उनसे भी बात करना है आ, नहीं मम्मी एक्चुअली आपके जाने से पहले ना वो एक बार आपसे मिलना चाहती थी आ, हमने कह दिया उनसे कि आप दोनों चली गई हैं तो आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है हमने बात कर ली है उनसे आप आप अपना प्लीज घर में ध्यान दीजिए सब कुछ इतना ऊपर नीचे हो रहा है बड़ी मम्मी का ध्यान रखिए है ना गुड्डी पाप का एक बार फोन कर लेते ना <laughs> नहीं मम्मी क्यों मम्मी आप ना टेंशन मत लीजिए आप प्लीज हम कह रहे हैं ना आप घर पर ध्यान दीजिए हम हम बात कर लेते एक और बार मनीषा आंटी से है ना आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल भी भैया ये जो सब हो रहा है गलत हो रहा है मतलब तुमने तो पहले ही हद पार कर दी थी इस तरह से लड़की से छिप छिपा के मिलना उसे दूसरे शहर ले जाना फिर घर ले आना ये सब ठीक बात ना है आज हम सब जो भुगत रहा है उसी का नतीजा है 
आपसे किसी ने पूछा नहीं तो ज्ञान दीजिए भी मत ना चाचू हमने जो किया सो किया सबकी मंजूरी लेते नहीं फिरेंगे हम हमने अपनों को बताया वो समझ गए तो आप क्यों बीच में घुस रहे हैं लवी मती मारी गो तुम्हें एक तो गलती की ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो जे कौन सा तरीका हो अपने चाचा से बात करने का सुमन दीवार से सिर फोड़ने का कोई फायदा नहीं लाल साहब अपनी मर्जी के हो चले इन्हें अपने अलावा किसी और की नहीं पड़ी अरे हमने जो किया उसमें सिर्फ हमारा थोड़ी फायदा है पूरे परिवार का फायदा है ना आप सबको तो एक एक करके थैंक यू कहना चाहिए हमें हमें बताइए आज तक इस घर में किसी ने कुछ उखाड़ा है ये दादा और पापा तो चप्पल घिसता है अरे हमेशा से चाचू आपने कोई झंडे तो गाड़े नहीं आज तक अरे तीन लोग मिलके एक दुकान नहीं संभाल पाए ठीक से और ये दत्ता ने ऊपर से लोन ले रखा है वो अलग हमारी वजह से सबके दिन फिर रहे उस चीज की किसी को कोई कदर ही नहीं हमने शादी की तब जाके लोन चुका ना वरना चुकता चाचू चुकता ऊपर से चार पैसे आ रहे घर में वो अलग पर नहीं आप लोग हमें शाबाशी देने के बदले हमारी बेइज्जती कर रहे हैं जैसे कि हमने कोई पाप कर दिया हो देखिये हम कह देते हैं हमारे बारे में हमने बहुत सुन लिया पर अब हमारी पत्नी मिली के बारे में हम एक शब्द नहीं सुनेंगे ये पैसा उसी की वजह से आया है और नई दुकान भी उसी की वजह से हो रही है अरे इसमें बोल तो ऐसे रहो कि खुद अपनी मेहनत से कमा के लाए पैसा पैसा होता है चाचू मिली के पापा ने मैं इस लायक समझा तभी दे रहे ना मैं इतना पैसा और अगर आपको इतना चुप रहे तो इसमें से एक रुपया मत लीजिए आप चलो ये सही है एक काम करते ना ये सारा चक्कर ही खत्म करते आपको इतनी दिक्कत है हमसे तो हम मिली और हमारा पैसा इस घर से चले जाते हैं हम रहेंगे वहां मिली के पापा एक नया घर दे रहे हमारे नाम पे हम वहां रह लेंगे लेकिन यहां इस घर में आप सबकी बकवास नहीं सुनेंगे हम चलो मिली राधिका तुम अरे राधिका तुम यहाँ कैसे आई मेरे घर और क्यों आई हो आंटी आपकी हरकतें ही ऐसी हैं आना ही पड़ा हमें मजबूरी में इतनी अकड़ के साथ कहीं नहीं जिंदगी में पहुंच पाओगी तुम कोई नहीं मिलेगा तुम्हें रहना फिर अपनी अकड़ को लेके अकेले अरे इतना अच्छा रिश्ता करवाया था मैंने हार्ड में जाए आपका रिश्ता आंटी एक बार समझा रहे बार बार नहीं समझाएंगे हमारे परिवार को इसमें मत घसीटिएगा रिश्ता हमारा था हमने तोड़ दिया बात खत्म बात खत्म अरे ऐसे कैसे बात खत्म तुम्हारी मम्मी ने रिश्ता तय किया था ये तुम्हारे घर वालों से तो बात करके रहूंगी मैं गलती से भी कॉल मत कीजिएगा ना हमारी मम्मी को ना हमारी बड़ी मम्मी को ना घर में किसी को भी समझ में आई बात तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे इस तरह से बात करने की ये संस्कार है तुम्हारे ऐसे बड़ों से बात करते हैं हाँ आंटी अब क्या है ना हम हमारे संस्कार और तमीज का सर्टिफिकेट लेकर हर जगह नहीं घूम सकते इसलिए बहुत सरलता से आपको समझा रहे हैं कि आप हमारी फैमिली को इस सब में मत घसीटिए आप एक प्रोफेशनल है ना तो आप बस हमारी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कीजिए बस अरे इतना कुछ किया तुम्हारे लिए और तुम ये कुछ नहीं किया आपने हमारे लिए आंटी कोई एहसान वैसा नहीं किया आपने आपको हमने हायर किया था आपको फीस मिली है इस काम के लिए पहले भी बताया ये चीज हमने आपको आप एक प्रोफेशनल है तो इस मैटर को प्रोफेशनली डील कीजिए ना आपको आपकी फीस मिल गई ना आंटी तो हम रिश्ता तोड़े या ना तोड़े हमारी मर्जी आपको क्या लेना देना इससे जैसे आप अपने सर्विस के बदले फीस लेती है ना ठीक वैसे ही झांसी में हम भी समोसे बेचकर पैसे कमाते हैं ठीक है आज तक का रिकॉर्ड है एक भी समोसा खराब नहीं बेचा है हमने पैसे उस चीज के लिए हैं जिसे क्लाइंट खुश हो हम ईमानदारी से काम करते हैं ईमानदारी से पैसे कमाते हैं आपकी तरह धोखा नहीं देते हम अपने क्लाइंट्स को हमारा रिश्ता उस ऋतिक के साथ जोड़ दिया तो जो किसी भी एंगल से हमसे मैच ही नहीं करता है आंटी उसने हमसे झूठ कहा उसने सच छुपाया जिसकी वजह से हमारी नौकरी जाते जाते बची है बस खैर जो हुआ जाने दो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं आपसे कि आप घर में कॉल करके उन्हें मत बताइएगा कि हमने सगाई तोड़ दी है क्योंकि आप ये तो नहीं बताएंगी ना कि हमने सगाई क्यों तोड़ी है अभी हम आपको प्यार से समझा रहे हैं अगली बार नहीं समझाएंगे अगर आपने हमारे पीछे से घर वालों को कॉल किया गलत सलत कहा उन्हें तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा 
बोली बहुत देर से बोल रही हूँ मैं चुपचाप सुन रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे ही घर में आके मुझे धमकी दो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी धमकी नहीं दे रहा आपको मनीषा आंटी बस वॉर्न कर रहे हैं आपको अगर आपने हमारे फैमिली के इमोशंस के साथ खिलवाड़ किया मजाक किया तो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे वैसे आपका बिजनेस पूरा गुडविल पे चलता है ना हम्म तो हम ना सोशल मीडिया पे आपके बारे में लिख लिख के आपको एक्सपोज कर देंगे हाँ सबको पता चलना चाहिए ना कि आप कैसी मैच मेकर है आप रिश्ते जोड़ने के नाम पे लड़कियों को और भी मुसीबत में फंसा देती हैं। आपको आपको रिश्ते से तो कोई लेना देना ही नहीं है आपको सिर्फ अपनी फीस की पड़ी है और सोशल मीडिया की बात ये है कि अगर दिल से बोलो ना तो लोगों तक बात पहुंच ही जाती है आपका बिजनेस तो पूरा ठप हो जाएगा अरे हमें क्या करना है कोई रिश्ता जोड़े तोड़े उनकी अपनी मर्जी हम तो बस बस यही तो कह रहे तब से आपको मनीषा आंटी थैंक यू मनीषा आंटी श्री कुछ तो चल रहा है ना तेरे दिमाग में चुपचाप बता क्या बात है फ्री चुपचाप कोई कैसे बता सकता है फ्री यार मजाक मत कर बोलना यार क्या है फ्री रहने दे इसे ना हम भी नहीं बताएंगे जो हमें पता है दोनों को क्या पता है ओ हाँ राइट वो वाली बात ना कौन सी वाली बात भाई जो हम तुझे बताने वाले थे पर अब नहीं बताएंगे अच्छा ये तो बता दो किसके बारे में है हम में से किसी एक के बारे में शादिका के बारे में है क्या यस हो एम जी तुम दोनों को सच पता चल गया हाँ श्री हमें सब पता चल गया तो तुम लोगों को ये भी पता चल गया कि अभिषेक राधिका को बहुत ज्यादा लाइक करता है क्या 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 तुम दोनों को ये नहीं पता था तो तुम दोनों को क्या पता था यार हम लोग को थोड़ी कुछ पता था हम लोग तो एवी हवाबाजी कर रहे थे बट तूने इतनी बड़ी बात कैसे छुपाई हम लोग से वेरी बैड श्री गॉड अभिषेक लाइक राधिका तुम दोनों ने मुझे ट्रिक किया ना सीक्रेट बताने में तो एक सेकेंड राधिका को पता है कि अभिषेक उसे पसंद करता है नहीं यार फट्टू है रिंकू अभी तक कुछ नहीं बता पाया झांसी को और कह रहा था बताएगा भी नहीं था नहीं यार उसने मुझसे प्रॉमिस भी करवाया कि चाहे कुछ भी हो जाए इसके बारे में किसी को कुछ मत बताना तुम लोगों ने तो प्रॉमिस सुनवा ही दिया पर उसने ये भी बोला कि कुछ भी हो जाए राधिका को नहीं पता चलना चाहिए लगा ही था मुझे की रिंकू को राधिका पसंद है तू तो रहने ही दे कुछ नहीं लगा था तुझे कल तक तो रिति की बड़ी तारीफे कर रही थी अरे तो मैं अकेले कर रही थी क्या तू नहीं कहा था ना क्या स्वीट गुड मैन लालटन लड़का अरे शटअप यू गाइज यार अभी हमें ये डिसाइड करना पड़ेगा कि राधिका और अभिषेक को कैसे हम हेल्प कर पाए नहीं जॉब लगी है दिल्ली में तो शिफ्ट करना पड़ेगा राधिका की तरफ से भी अभिषेक के लिए कुछ है क्या नहीं मतलब बिकॉज आई थिंक राधिका लाइक्स हिम। देख होगा बिना झांसी को रियलाइज भी नहीं होगा वो उस दिशा में सोचेगी भी नहीं जब तक अभिषेक अपने दिल का हाल नहीं बता देता यार बेस्ट फ्रेंड्स तो है ही दोनों और राधिका को अभिषेक जितना समझता है ना मुझे अभी और लगता है कि राधिका खुद को नहीं समझ पाती है एक चांस तो बनता है ना क्या करें कुछ सोचना पड़ेगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज